wiki mwezi sasa watu wanauliza yuko wapi makamu wa rais makamu wa rais sio mali ya serikali wala sio mali ya chama cha mapinduzi ni mali ya watanzania wana haki kwa mujibu wa ibara ya 18 di kuambiwa yuko wapi mpaka leo serikali ya isemu. sasa wote tunaona ni kitu cha kawaida sio kitu cha kawaida sisi ndio tunaolipa kodi sisi tunaolipa mishahara umuoni mtumishi eneo la kazi ina maana utakuwa mwajiri mzembe kama uweze kuoja aliko mtumishi wako kwa hiyo nimejaribu kuonyesha eneo na eneo la mwisho ambalo niliweke ni katika haki ya kumiliki ardhi kwa wazawa ardhi ndio potential ndio mali ya msingi ambayo mzawa anabidi kulindwa nayo licha ya kuwa na sheria licha ya kuwa na katiba kwa sasa hakuna mahali wa Tanzania wana usalama na ardhi yao. Kila sehemu ni kilio. Leo tunazungumza Loliondo. Lakini kuna kijiji misikitini pale Tanganyika. Familia za watu 294. Nyumba zimechomwa, chakula kimechomwa, watu wamefukuziwa porini. Nobody knows. Ukienda Mbozi pale kuna kijiji kinaitwa Ndolezi. Watu wameenda kule ndani wanafukuza wananchi bila kuwalipa fidia wanafukuziwa vichakani eti lile jiwa haki za msingi kuna hizi haki zimeanza kuwa developed hapa karibuni zingine sio haki za binadamu kwa hiyo kimsingi haki za binadamu tunaposema haki za binadamu eh, kuna zile ni tunasema you are being endowed by nature kwa kuwa binadamu tu tayari una haki hiyo haki za kutoa maoni haki za kuishi haki za kumiliki mali haki za kuheshimiwa kwa faraga ya mtu haki ya kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria na kusikilizwa kabla ya kupewa adhabu ni baadhi ya misingi ya haki tulizonazo kwa hiyo kimsingi constitutional tuna katiba ambayo inazitambua kwa kiasi kikubwa haki nyingi changamoto tulionayo ni kwenye enforcement ambayo moja inasababishwa na utashi wa watu na moja inasababishwa na bunge letu kushindwa kutekeleza wajibu wake wa kuandika sheria. Upande wa utashi nitakupa mfano. Tuna sheria inayosema haki ya kukutanika lazima uiratibu watu waweze kukutana ovyo. Wakutane kwa utaratibu kwa namna inavyowezekana. Jeshi la polisi wamekuwa vinara wa kuvunja sheria ambapo wanaamini labda kwenye nchi kama Tanzania labda uwe CCM ndio una mtu mwingine yoyote unapokutana eh, expect the consequences na wanakuambia na siku hizi hawafiti labda nyewe huko mji wanatuambia kabisa kwamba tutakuua eh, kwa sababu mimi nimetamkiwa kabisa tutakuua na tukikukosa utatoka kilema uliyovunjika utasimama tena they say it openly na ya pili ni bunge adui mkubwa wa katiba yetu ni bunge la Tanzania bunge linatunga sheria zenye majina mazuri yani ukisoma sheria it is positive kwa jina ukienda ndani inachukua haki ile kwa mfano sheria tuna katiba inasema freedom of expression mtu ana haki ya kutoa maneno kutafuta habari kujieleza na kuficha faraga yake. Tuna sheria kama ya Cyber Act. Ile sheria kwa mfano kile kifungu cha sita ni kokoro. Yaani yoyote utakayetaka kukamatwa kutikane na shida au ufungwe na ile sheria utakamatwa. Tuna hizi sheria zetu za, za utakatishaji wa fedha ni sheria zinazokiuka kabisa katiba kwa sababu kwanza haziangalii culture na mfumo wetu wa maisha na mfumo wetu wa kiuchumi. Kila mtanzania wa sasa ni mwalifu wa utakatishaji fedha kwa sababu utakuta unafuga kuku, uja declare kipato, unalima mahindi uja declare kipato, lakini umekula. Ukisoma ile sheria vizuri utakuja ukuta kwamba ni kitu kinaonekana kuna kuna kosa, yani namna mtu akikutafuta pala na kukuta na kosa nyingine tunasema tu uh, uh, nyingine nasema ni sheria ya habari ukisoma sheria ya habari jinsi ilivyo e, inaonekana ni kama sheria inaonecessitate upate habari lakini kimsingi inakunyima kupata habari tuna sheria ya mawakili 
ukisoma ile sheria inampa wakili wajibu lakini kumbe ni kitanzi kadi unavotekete unavotekeleza wajibu ule mtu akitikisa kile kitanzi umeondoka we sio wakili tena Tanzania lakini ni, ni ukisoma kwa muktadha wake utaiona nakupa haki za kikatiba kwa hiyo kuna baadhi ya sheria ambazo zinachangiwa na bunge letu kutokufanya kazi yake kwa ufasaha katika uandishi wa sheria Asante. Kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa kwenye kuridhia mikataba ya kimataifa. Yaani hakuna mkataba ambao Tanzania aridhi. Hilo tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Lakini sisi ni nchi ambao ni dualist state. Yaani ukiridhia ili ule mkataba ufanye kazi lazima utungie sheria nyingine. Ni mikataba michache sana iliyotungiwa sheria. Eh, au iliyokuwa domesticated wengine wanapenda kutumia jina hilo ilo eneo tuko vizuri sana. Kwenye eneo la implementation ni majanga. E, ni majanga kwa sababu gani? E, kutetea haki za binadamu. Nimeona wakisema vyombo vya habari, nyie ni mashahidi. Vyombo vya habari wanapigiwa. Mtu ukisema tu kwamba labda mwabukusi nataka kufanya hivi, vyombo vya habari vinapigiwa simu. Tusikuone karibu na mwabukusi. Can you imagine? E, mtu unapewa freedom of expression ukisoma article 13 eh, kile kifungu cha e kamskosi article 13 kwenye katiba yetu kwa mfano nikupe mfano tu mzuri ili to be precisely article so article 18 uh, b na article 18 b ni majanga kwenye nchi hii mimi nikupe mfano mimi niliposikia tunaridhia intergovernmental agreement kati ya Dubai na Tanzania nikafanya personal study nitafute hichi kitu ni nini inakuwaje bandari tunataka kujua nikausoma ule mkataba very constructive na kwa nia njema nikafanya comparative analysis na mikataba ya nchi zingine ni your conclusion niliyo draw ni kwamba mtu aliyesaini mkataba ule kwa niaba ya Tanzania kulikuwa na mambo mawili Eiza alikuwa haoni wala haski. Kwa hiyo alipewa tu akaambiwa weka mkono akaondoka kurudi huko nchini. Au uliandikwa kwa lugha nyingine, labda kifaransa ambacho akijui au lugha ngumu, lakini ikaja kutafsiriwa kwa ile lugha. Kwa sababu sio makosa technical ambayo una expect yatoke kwa mwanasheria with a name ni makosa ya makusudi ya mtu aliyoyafanya na kukabidhi rasmi mali ya nchi zote amekabidhi kwa sababu nimesikia juzi wanasema wamekabidhi chache sio chache ni zote na ndio maana nilisema if anybody afikiri ile ni uongo aje mimi tukutane ni mchallenge face to face wasifuate na bunduki siku zote nawaambia hivyo don't take gun just come with the law i'll come with the fact tutaagi nitakuonyesha namna tunapo sasa ukigusa mambo ambayo serikali ina masuala inayo serikali haiamini haki za binadamu wala uhuru wa kutafuta habari badala ya kujibu hoja zako wanaanza kukutafutia makosa makubwa mimi walianza kwanza wajaribu kutafuta fursa ya kuninyonga wakasema waniite muaini wakanikamata mkapiga kelele wakaniachia niko na surveillance sisi kwa raha mimi vitisho it is order of the day tutakuwa lakini mimi nilimwambia mtu mmoja binadamu mpumbavu ni yule aliyeogopa kufa lakini mwenye akili timamu anajua lazima atakufa tu hakuna anayependa kufa lakini ni upumbavu kuogopa kifo uache kufanya mambo ya msingi kwa sababu someone is promising to kill you kwa hiyo nililo liona ni kwamba kwanza serikali haikubali na kutambua kwamba wananchi wana akili timamu and they can exercise rights zilizoko katika ibara ya 18 kuanzia kifungu cha A mpaka D haiamini kabisa pili serikali haiamini haki changamoto information kutoa taarifa kwenye mambo muhimu yanayogusa jamii nitakupa mfano mchache licha kwamba tumelizia mikataba yote ya kimataifa serikali inaambiwa 
tuna sheria namba tano na namba sita za za rasmali za asili serikali haitaki kuweka mikataba 30 na iliyo wameficha kwenye kabati mali asili za nchi haiwekwi wazi la mwisho ba yote mikubwa ya haki za binadamu unayoifahamu Universal Declaration of Human Rights International Covenant on Civil and Political Rights International Co Covenant on Social Economy uh, on Economic and Social Rights uh, kuna sido eh, tunasema convention on elimination of all form of uh, discrimination against women uh, unatoka hapo unaenda hata ukija kwenye region on the welfare of the child uh, of the child and welfare of the child ukizisoma kwenye katiba yetu japo tunailaumu sana uh, sio mbaya kwa kiasi hiki ya mambo yanayotokea yani tungeisimamia katiba kwa ukamilifu wake tusinge kuwa na feeling hizi tunazozipata kwa mambo yanayotokea e, wengi wanafikiri kwamba labda tunapata kazi hizi mwingine akawa anasema ulikuwa wapi miaka yote uh, mimi nilianza toka nikiwa ni mwajiri wa serikali ulikuwa ni msimamo wangu popote pale nilipokuenda tulipojaribu kujadili au kutatua tatizo lilogusa wananchi mimi nilitafsiri ba kwa namna ambayo inaleta tija na kujali maslahi ya umma yani kazi ya wakili au mtaalamu wa serikali au wa umma sio kuumiza wananchi ni kuleta harmonization ili sheria zinapotafsiriwa zilete furaha ndio maana ya sheria ukiona kila unachokitafsiri majority wanalia ina maana it's wrong law oh it's the right law lakini wrong execution kwa hiyo namna tunavyofanya na ni maadui wakubwa watatu kwa uzoefu wangu niliowagundua cha kwanza uoga wa kujitakia uoga just by choice pili cheo tatu ahadi za rushwa na hizi ndio tunazokutana nazo sana kwa sababu kwanza wanakuanza kwa rushwa au ahadi nzuri nzuri kwamba eh, usipige kelele sana inchi sio ya kwako mwenyewe hata waliopigania uhuru hawapo kwa hiyo jali watoto wako na familia yako hiyo ndio lugha ya kwanza unayoambiwa so wote unaowaona ndivyo walivyo you have to fight for yourself first It... That's... Sawa, asante. Kwa hiyo katika challenge yangu kubwa moja nilioipata ni hiyo nimeiona. Ya pili ni uoga wa vyeo. Kwa sababu wengi wanaokiuka haki za binadamu wanapotuita kule wanatuambia unatuharibia kazi, unahatarisha nafasi yangu. Hawajali katiba wala sheria za nchi. Na cha tatu uoga wa kujitakia. Wale ndio wale wanaokuja wanakukusanya ndugu wa ukoo, majirani kwa maza hapo ulipofikia utauao. Kwa hiyo hao ni watu watatu ambao nimewagundua katika kufanya. Labda ili niende vizuri niende kwenye maswali ili niweze kurudi na kutoa approach ili kushare changamoto na experience niliyonayo.